ở Nhật Bản có nhiều nét văn hóa rất độc đáo, chẳng hạn như omakase. Những năm gần đây, dịch vụ omakase rất phát triển ở đất nước mặt trời mọc. Đây là cách mua hàng mà người mua không biết mình sẽ nhận được đồ ăn, thực phẩm hay cuốn sách gì, bởi họ đặt tất cả niềm tin vào người bán. Trong các nhà hàng sushi Nhật Bản, bạn có thể nghe thấy một cách gọi món đặc biệt. Cho tôi gọi kiểu omakase. Omakase nghĩa là bạn sẽ để đầu bếp quyết định mang tới cho bạn món gì. Từ này xuất phát từ một từ trong tiếng Nhật có nghĩa là nhờ cậy hay giao phó. Một trong những thú vui khi gọi món kiểu omakase là bạn không biết mình sắp được ăn món gì. Ở đây, đầu bếp đang phục vụ một món cá đặc biệt, chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn của mùa hè. Đúng là hương vị đặc biệt của mùa hè. Tin tưởng và bàn tay nấu nướng của một chuyên gia ẩm thực, đó là omakase. Người dân Tokyo sử dụng dịch vụ omakase để mua rau hàng tháng. Bởi là omakase nên họ không bao giờ biết trong hộp đồ có gì cho tới khi mở nó ra. Tất cả những loại rau này đều được trồng ở tỉnh Kochi. Một quả cá tím to. Mua rau bằng cách này, tôi mua được những loại mà không bao giờ thấy ở siêu thị địa phương. Rau luôn tươi ngon. Tôi và con trai vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Imakubo Koro là người đứng sau dịch vụ này. Dầu nguồn nước và thời tiết quanh năm thuận lợi, cô Chi nổi tiếng với những loại rau quả chất lượng cao. Ý tưởng này ra trong một chuyến đi đến cô Chi, hương vị của các loại rau địa phương ở đây ngon vô địch. Imakubo đã trò chuyện cùng nhiều nông dân ở Kochi trước khi chọn những người ông tin tưởng hoàn toàn. Năm nay, cà chua rất thơm. Khi cho trẻ con ăn, chúng sẽ ăn không ngừng. Imakubo chỉ chọn những sản phẩm mà ông ăn để cung cấp cho khách hàng trên khắp Nhật Bản. Tôi muốn mang đến cho khách hàng những món mà trước đây họ chưa có cơ hội thưởng thức. Cô Chi có tất cả những thứ tuyệt vời đó, những hương vị độc đáo mà tôi nghĩ nên được biết đến nhiều hơn. Hiệu sách nằm ở Hokkaido này trông không khác gì các hiệu sách khác. Vậy tại sao nó lại tràn ngập các đơn đặt hàng từ khắp đất nước? Iwata Toru, chủ hiệu sách, đang điều hành dịch vụ omakase lựa chọn sách cho khách hàng của mình. Mọi người gửi cho anh ấy những mô tả về cuộc sống của họ, kể về cuốn sách mà họ thích. Iwata đọc cẩn thận từng chia sẻ. Hirai Tomomi đã viết thư cho Iwata kể về những lo lắng của mình. Cô ấy nói rằng cô không thể thoát khỏi tình cảm với gia đình. Cô cần phải chia sẻ để biết loại sách nào có thể giúp cô có cuộc sống độc lập của riêng mình. Những chia sẻ đó giúp tôi biết nên gửi cho cô ấy loại sách nào. Với Hirai, anh Iwata chọn cuốn tiểu thuyết này. Đó là câu chuyện về một nhóm nữ sinh viên đại học đã vượt qua được tất cả những khó khăn. Những cuốn sách cô chưa từng biết đến trước đây mang lại kiến thức, giúp Hirai tìm thấy hướng đi trong cuộc sống. Tôi tận dụng kinh nghiệm cả đời bán sách để chọn cuốn sách tốt nhất cho từng vị khách. Thật tuyệt khi thấy họ đánh giá cao những nỗ lực của tôi. Ở Nhật Bản, omakase không chỉ đơn thuần là dịch vụ quản lý, đó là cách giúp cuộc sống của mọi người phong phú hơn dựa trên quan hệ tin tưởng.